这是我妈，这也是我妈，这还是我妈。别以为她是个什么了不起的大厨师，其实她只是我们学校食堂的一个普通工人。我从不跟她一起走，我可不想让人家说，原来你妈妈就是个工人呢、啊。我猜妈妈可能有点难过，可是我没有别的选择。这是范月章的妈妈，全校最漂亮的音乐老师之一，乐团的指挥。这是沈佳琪的妈妈，二年级的年级组长，手下管着三百多学生。这是苏新瑞的妈妈，我们学校的校长，连我们老师都听她的。和这些同学的妈妈，我的妈。必须拼命学习，我要比所有的人都强。我可不想被人看不起，我要让所有的人羡慕我。我在播音，我在升国旗，我真的很忙，但是我很快乐。我是老师的宠儿。老师布置一篇作文，名字叫《我的妈妈》。我决定撒一个谎，因为我不能让同学知道我的妈妈是个做饭的，绝对不能。这是我的秘密。我的手里有一篇非常精彩的作文，这篇作文，它的语言。故事情节感动着我，一字一句都让我读了以后竟要落泪。可以说，这是一篇满分的作文。但是，我却给了这篇作文零。我发现，他写的那个妈妈，不是他的妈妈，是一位优秀的别的人的妈妈。能当校长的妈妈，能给同学们摄像的妈妈，能给全班带来各种好处的妈妈，但这个人是他的妈妈。在那一刻，我知道我犯了个不能原谅的错误。那一篇是我记忆中最难。是这个世界上最坏的人。那天，妈妈没打我，甚至没有一句责怪。可是我哭了，因为我看见妈妈哭了伟大的妈。